ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் எல்லோரும் வீட்டில் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு சொல்லி நம்புகிறேன் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற நிலைமைக்கு இதை ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே உலக சுகாதார மையம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணிச்சிருக்காங்க ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா நாடுகளுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருக்காங்க அப்படி இருந்தும் உலக நாடுகள் எப்படி இதை ஏமாந்து விட்டாங்க அல்லது எப்படி இது வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா பண்ணிக்கோங்க வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னப்பா சொல்கிற இது ஏற்கனவே ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்களா அப்போனா எல்லா நாடுகளும் உஷாராக இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அந்த கேள்வி எல்லாத்துக்குள்ளேயும் எல்லாமல் கிடையாது அந்த விஷயம்லாம் நம்ம பின்னாடி புறந்தள்ளி வச்சலாம் அதை ஏன்னா அதை பற்றி இப்போ பேசி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் இது என்ன நடந்தது இதை யார் சொன்னால் எப் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க எதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூஹெச்ஓ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு மாதமாக யாரும் கேள்விப்படாத மனிதர்களே இருக்க மாட்டாங்க தெரியாதவங்களுக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆமாங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார மையம் அதை பற்றி தான் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறோம் இப்போ இந்தியா இருக்குது பாகிஸ்தான் சைனா அமெரிக்கா ஃப்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி பல நாடுகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பல நாடுகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கூட்டமைப்பாக இருப்பாங்க அடிக்கடிக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலக நாடுகள்லாம் சந்திச்சுக்குவாங்க பேசிக்குவாங்க எல்லா விஷயத்தை பற்றி இது பண்ணுவாங்க இந்த உலக நாடுகளோட ஒரு பிரதிநி பிரதிநிதித்துவம் தான் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் சுகாதார துறை அமைச்சர்னு சொல்கிறோம் இந்தியாவுக்கு தனியாக இருக்காங்க அது மாதிரி இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாடுகளுக்கும் ஒரு பிரதிநிதியாக ஒரு சுகாதாரத்துறைன்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி புரிய வைக்கணும் இவங்களோட வேலை என்னென்னா இதுக்குள்ளே யார் யார் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிடுறேன் மிகப்பெரிய ஒரு சயின்டிஸ்ட் குழு ஒன்று இருக்கும் நல்ல பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் குழு நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் நிறையா இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது புதுசாக வைரஸ் தாக்குதா உலகம் எந்தளவுக்கு சுகாதாரமாக இருக்குது இந்தந்த நாட்டில் இந்தந்த பிரச்சனைகள்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி இல்லை இது ஒரு உஷாராக இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் வந்து அந்த நாட்டுக்கு அறிவுறுத்துவாங்க அதாவது நம்மளை கண்காணிக்கிறது தான் அவங்க வேலை உலகம் முழுக்கத்தையும் கண்காணிச்சு அந்த நாட்டு மக்களுக்கு வேணுங்கிறது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டோட பிரதமர்களுக்கு சில டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க இது இதெல்லாம் நடக்க போகுது இந்த மாதிரி காய்ச்சல் பறவை காய்ச்சல் வருது இது இதுக்கு இந்த மாதிரி மெடிசன் கொடுக்கணும் இது இதுக்கு மெடிசன் கண்டுபிடிக்கல இந்த மாதிரி சில டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம இப்போ நடந்துட்டு இருக்க இஷ்யூலேயே சொல்லியிருப்பாங்க இதோட வேலை அதுதான் இவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் இதே மார்ச் இப்போ போன மார்ச் மாதம் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி போன ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மார்ச் மாதம் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு இருந்தாங்க ஒரு அந்த அறிக்கையில் என்ன இருந்ததுன்னா டிசீஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே நம்ம பேர் வைக்கலாம் ஏ பி சி அது மாதிரி நம்ம பேர் வச்சுக்கோ இல்லைங்களா அது மாதிரி டிசீஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த டிசீஸ் எக்ஸ் வந்து இந்த உலகம் முழுக்க பரவ போகுது இது எப்படி பரவ போகுது என்ன ஏதுங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த டிசீஸ் எக்ஸ் வந்து ஒரு உலக போருக்கு சமமானது விஷயம் அப்படிங்கிறாங்க ஏன் இதை இப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ட்ராப்லெட் மூலியமாக அதாவது நம்ம நீர் மூலியமாக நம்ம கிட்டே இருந்து வருது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இரும்பல்னால் அந்த இரும்பல் சளி அந்த எச்சில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த எச்சில் மூலியமாக பரவக்கூடியது அதே மாதிரி மிருகங்கள் மூலியமாகவும் பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயோவார் மாதிரி சொல்கிறாங்க இது வரவுச்சுனா உலக மக்கள் நிறைய பேர் அழிவாங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருந்து அந்த சீ சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு நோய் பரவ போகுது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் கூட வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை சொல்லியும் எல்லா நாடுகளுக்கும் இண்டிவிஜுவலாக சுற்றறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயமா பார்க்கப்படுது இப்படி செஞ்சுமே ஆனால் உலக நாடுகள் எல்லாம் ஏமாந்திருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது ஏமாந்ததுக்கு யார் காரணம் என்ன ஏதுங்கிறது நம்ம இப்போ சைனா மேலே குற்றம் சாப்பிட்டு சொல்கிறது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருந்தாலும் இதெல்லாம் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு பேச வேண்டிய நியூஸான்னு எனக்கே ஒரு சந்தேகமாக இருக்குது ஏன்னா இதை பற்றி ஒரு தனி கண்டென்ட்டே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் கண்டிப்பாக அதை சீக்கிரம் பேசுவோம்னு நினைக்கிறேன் அது அப்பாற்பட்ட விஷயம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேல் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதுக்கிட்ட இருந்து தற்காத்துக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணும் நம்ம
ஆனால் ஒரு வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இது இப்படி ஒரு வைரஸ் இருக்குன்னு சொன்ன சுகாதார மையமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கு அவங்களே எப்படி ஏமாந்தாங்கிறத ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இப்படி ஹெச்ஓ சுவிட்சர்லாண்டில் இயங்கிட்டு வருது இதுதான் உலகம் முழுக்க பல விஷயங்களை சொல்லியிருக்கு இப்போ கூட நிறைய சில அதிர்ச்சிகரமான விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருக்கு அடுத்த ஒரு வாரத்தில் எவ்வளோ இறப்புகள் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட நியூஸ் பார்த்துட்டு தான் நான் இப்போ வந்தேன் இது மாதிரி பல விஷயங்கள் சொல்லிட்டு சொல்லி இருந்தாலும் கடைசியாக அவங்களும் சேர்ந்து கோட்டை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது ஹியூமன் மூலியமாக தான் பரவும் அப்படிங்கிறது அவங்க ஆதாரபூர்வமாக அப்போவே சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இது வந்து ஒரு நாடு இன்னொரு நாடு மேலே போர் துறுக்கிறதுக்கோ இல்லை எக்கனாமிக்காக அவங்கள பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் கூட நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பல விஷயங்களில் பேசிகிட்டு இருந்திருக்கோம் இதை நம்ம பேசுனது மாதிரி தான் சில விஷயங்கள் நடக்குதோ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு டவுட் வருது சரி இப்போ அதை பற்றிலாம் நமக்கு பேசி பிரயோஜனம் இல்லை இந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம நாட்டில் ஏகப்பட்ட பேர் பாதிக்கப்பட்டு வராங்க அதெல்லாம் ஓகே ஆனால் உலக நாடுகள் பெரிய பெரிய நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு டெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க அதாவது இப்போ நம்ம நாட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ வெளிநாடு போயிட்டு வந்தவங்க அவங்களுக்கு தொடர்பு உள்ளவங்க அந்த மாதிரி மட்டும்தான் டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஆனது ஆயிடுச்சு நடந்தது நடந்துருச்சு ஆனால் நிறைய கண்ட்ரோல் பண்ண நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டெஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்போ வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது வேறு அது ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறது வேறு அதே மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது வேறு இப்போ வெளிநாடு போயிட்டு வராங்க அந்த தெர்மாமீட்டர் மாதிரி வச்சு தெர்ம ஸ்கேனர் வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காய்ச்சல் இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போவாங்க ஆனால் அது மட்டும் அது மட்டும் இல்லாத அவங்க மேக்சிமம் நிறைய பேரை டெஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது போயிட்டு வந்தவங்க எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நம்மளோட இந்தியாவோட மக்கள் தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி கோடிக்கு மேலே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நூற்றி கோடி பேரில் எத்தனை பேருக்கு இப்போ டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனைப்பாங்க <laughs> இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஹிஸ்டரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஓகே கரெக்டான வழியில் தான் கவர்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு கவர்மெண்ட் எந்த வகையிலுமே நாங்கள் குறை சொல்ல கிடையாது ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து இருபத்தோரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி லாக்டவுனில் இருக்கோம் இதில் திட்டத்திட்ட ஏழு நாள் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் மீதி இருக்கிற நாட்களில் மக்கள் இப்படி முடங்கி இருக்கிற நேரத்தில் எவ்வளோ முடியுமோ வீடு வீடாக தெரு தெருவோ போய் முடிஞ்ச அளவுக்கு யார் யாருக்கு இந்த மாதிரி காய்ச்சல் சளி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ பாரபட்சம் இல்லாத எந்த அளவுக்கு நம்ம டெஸ்ட்டஸ் எடுக்க முடியுதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம டெஸ்ட் எடுத்தால் தான் நம்மளால் இன்னும் எத்தனை பேருக்கு இருக்குது இது மாதிரியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் தெரிஞ்சுக்கவும் முடியும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டெல்லி போயிட்டு வந்தவங்களுக்கே நூற்றி தொண்ணூறு பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நூற்றி தொண்ணூறு பேர் இன்னும் எத்தனை பேர் கூட தயிருக்காங்களோ இல்லை எந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்களுக்குறாங்க <laughs> <laughs> கோட்டை <laughs> மக்களுக்கு